life rafts are also carried on board this vessel and will be deployed by our staff in an emergency. Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Pour votre protection, les vestons de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à utiliser ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence, ils seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur la boîte de métal from all over the world. Le premier mille de mist est un bateau de vapeur qui vient de Chartres et les rois ainsi que les touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were seven miles, about 11 kilometers downriver at Lewiston. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as six feet or two meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. À votre gauche, les chutes américaines. Elles sont environ de 55 mètres ou de 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1100 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux déboulements. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 ici à Lewiston. Grâce à l'érosion, parfois jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par année, vous constatez que les chutes américaines sont nommées « Bridal Veil ». Les sentiers à la base des chutes mènent à la caverne des vents. Goat Island divise les chutes américaines des chutes canadiennes. To the right is a large building. This was one of Canada's hydroelectric power plants. The amount of power the Niagara Falls could generate is equal to 12 million horses. Only about half of this is being used for electric power generation. It was here that mankind first transported electricity for a long distance. This historic event occurred in 1896 when electric power from the falls was sent a distance of 20 miles or 32 kilometers to Buffalo. À votre droite est un grand bâtiment. C'était un des centrales hydroélectriques du Canada. Le montant de puissance que les chutes Niagara pourraient produire est égal à 12 millions de puissances en chevaux. Seulement la moitié de ça est utilisée pour la production de la puissance électrique. C'était ici que l'humanité a premièrement transporté l'électricité pour une longue distance. Cet événement historique a eu lieu en 1896, quand la puissance électrique des chutes a été envoyée à une distance de 20 000, environ 32 km, à Buffalo. We are approaching the Canadian or Horseshoe Falls. The, the first in 1901 was a school teacher named Annie Taylor. Originally recorded as 43, Annie Taylor was in reality 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived. In 1960, an almost unbelievable event occurred in the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons les chutes canadiennes, ou les chutes fer à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 170 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 mètres que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un palier de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par les chutes portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. 
presque à cet endroit même, elle tient une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source peut donc tomber de chute est à 4 de 5 grands lacs. Ici, l'eau voyage à l'ordre de la rivière Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent, et enfin, l'océan Atlantique. Immédiatement à la droite des chutes, on aperçoit la piste de la marche derrière les chutes. Again, for your own safety, please keep hands and feet inside the boat and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Une autre fois, pour votre protection, on vous prie de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur le Niagara.